നമുക്ക് ബിസിനസ് കാർഡിന് ഞാനൊരു പുതിയ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹൈറ്റും ടു ഇഞ്ചസിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇഞ്ചസിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കൊടുക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലെയർ മാറ്റി അപ്പം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ രണ്ട് സൈഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആർട്ട് ബോർഡ് രണ്ട് ആർട്ട് ബോർഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് കുറയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആക്കി രണ്ട് ആർട്ട് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ആർട്ട് ബോർഡ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് എടുത്തോട്ടെ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പേജ് ചെയ്യാം ലെയർ എടുക്കാം അത് ഞാൻ ഗ്രേഡിയനെ ഓഫ് ചെയ്തു ബ്രഷസിനെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തു ലെയർ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വരച്ചു ഇങ്ങനെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ കളർ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്ട്രോക്ക് വേണ്ട അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏത് ഏരിയയിലോട്ടാണ് വേണ്ടത് ആ ഏരിയയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു എന്താ ലാസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു ബേസ് സംഭവമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ലെയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലെയറിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസ് നടിച്ച് ബേസ് നടിച്ച് ഒരു പുതിയ ലെയർ ആഡ് ചെയ്തു ആ ഒരു പുതിയ ലെയറിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തു ഏത് വേണം കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം അതും രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ലെയറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ ഇതിലും ഓക്കെയാണ് കുഴപ്പമില്ല ഈ ബേസ് ലെയർ ഞാൻ ഈ ബേസ് ലെയറിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടാലോ ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പോവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഒരു പുതിയ ലെയർ എടുക്കുക പുതിയ ലെയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ വലിച്ച് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ഭാഗം മതിയാവും അല്ലെ എത്രത്തോളം റൊട്ടേഷൻ വേണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചരിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വൽപ്പം കൂടെ മുകളിൽ കയറിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ ആണല്ലോ വീണ്ടും ഒരു ലെയറും കൂടെ എടുക്കുക ഒരു ലെയറും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ വരച്ചു ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂളിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂളിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആങ്കർ പോയിന്റിനെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചു ഇതിനെ ഇവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി മുകളിലോട്ട് ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മേളിലേക്ക് പൊക്കി ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഇതിനെ സ്വൽപ്പമൊന്ന് ആ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ആ ഒരു അത് ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും
എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വൽപ്പം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയയും നമ്മൾ അതേ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ലെയർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സൈസിൽ വരയ്ക്കുക ഇതെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വേറൊരു കളർ കൊടുക്കാം ഒരു ബ്ലാക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സിമിലർ കളർ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്വൽപ്പം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോറി തിരിച്ച് വരാം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കാം ഞാൻ സ്വൽപ്പം ഒന്ന് വലുതാക്കാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആങ്കർ പോയിന്റ് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് ചരിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു ബേസിക്കലി ഒരു ബേസിക് ഒരു ഡിസൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം അല്ലേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയൊരു ലെയർ ആഡ് ചെയ്യുക ആ ലെയറിനെ എടുത്ത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയറിൽ ഇടുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിന് വരയ്ക്കുക മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക മൊത്തത്തിൽ ഏത് ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗ്രേ ഒരു ഗ്രേ കളർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രേ വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഗ്രേ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് ആക്കി സെലക്ട് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പുതിയ ലെയർ എടുത്ത് വരയ്ക്കാമേ അതാണ് നല്ലത് ഒരു പുതിയ ലെയർ എടുക്കുക ആദ്യം ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ലെയർ എടുക്കാം പുതിയ ലെയർ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെടുത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇടാം ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക വീണിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം ലെയർ എയ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പിലിട്ട് എയ്റ്റ് ബേസിൻ്റെ മുകളിലിടുക ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇട്ടു ഇവിടുന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ബേസിലിട്ടു ബേസിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തിട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു ഫോണ്ട് എടുക്കാം ഫോണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് നല്ലൊരു ഫോണ്ട് എടുക്കാം ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ക്രിയേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് ആക്കുക അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് അല്ല വൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ഇവിടെ വെച്ചു ഞാൻ ഓൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റീവ് ബിസിനസ് ഓക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് ബിസിനസ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് സ്വൽപ്പം സ്കെയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനെ സ്വൽപ്പം ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം ഇതിനെയും സ്വൽപ്പം ഒന്ന് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഏ ക്രിയേറ്റീവ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കളർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറുമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഏതാണ് കളർ ഈ ഒരു കളറിൽ നമുക്ക് അതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബിസിനസ്സിനെ മാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ കളർ ഏതാണ് ആ ഒരു കളറുമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ലോഗോ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫയൽ പ്ലേസ് കൺട്രോൾ വി അടിക്കുക നമുക്ക് ഇതാണ് എൻ്റെ ലോഗോ ഞാൻ ഈ ലോഗോ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു വീണിട്ടില്ല കാരണം താഴത്തെ ലെയറിലാണ് മുകളിൽ ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ലെയറിൽ ഫയൽ പ്ലേസ് ഈ ലോഗോ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ലോഗോ പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി വല്ലതും വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ തന്നെ മുകളിൽ ഇടാമേ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഡ്രാഗ്
ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഫ് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ബേസിക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക ഇതും സെയിം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ടാബ് അടിച്ചു ക്രിയേറ്റീവ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെയും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് വെക്കുക കണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തോ ഒരു എക്സ്ട്രാ സംഭവം ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അതും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക ഇവിടെയും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്താ എന്തോ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ക്രിയേറ്റീവിനെ ഇവിടെ വയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക സ്വൽപ്പം ഒന്ന് ചെറുതാക്കുക സ്വൽപ്പം കൂടെ ചെറുതാക്കുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓക്കെ ഇത്രയും വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി ഞാനൊന്ന് സേവ് ചെയ്തത് ഫയൽ സേവ് ആസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എഫക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റൈലേസിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഓക്കെ ഇത്രയും ഷാഡോ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വളരെ മൈന്യൂട്ടെ വരുള്ളൂ ഇവിടെയും സെലക്ട് ചെയ്യുക എഫക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റൈലേസിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ചെറുതായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്നാലേ ആ ഒരു ഫീല് വരുള്ളൂ ഇവിടെയും സെലക്ട് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് കൊടുക്കാം സ്റ്റൈലേസിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഭയങ്കര ഇത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആക്കാം നമുക്ക് ഏ അത്രയും കൂടുതൽ വേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറയ്ക്കണേ വീണ്ടും കുറയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ എന്താക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു ഫീല് വരില്ല ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ബ്ലാക്കിനെ മാറ്റിയിട്ട് സ്വൽപ്പം ഈ ഒരു കളറാക്കി നോക്കിയാലോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ കണ്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം അങ്ങ് പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാറ്റി നോക്കാം ഇല്ല രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനെ മാച്ചുകൾ ചെയ്യുക ഈ ക്രിയേറ്റീവിൻ്റെ അകത്തും കൂടെ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കൊടുക്കാം എഫക്സിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റൈലേസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ കൊടുക്കാം ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഇപ്പം ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ആക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഇതിൽ ഓക്കെ ആണ് വീണ്ടും ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബിസിനസ്സും സെലക്ട് ചെയ്യുക എഫക്സിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റൈലേസിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ അതും ഞാൻ ഓക്കെ തന്നെ കൊടുത്തു ഈ ഈ ഒരു ഇതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം സ്റ്റൈലേസ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ അത് വേണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കാം പ്രിവ്യൂ അടിച്ചിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കൊടുക്കാം എഫക്സിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റൈലേസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത്രയും വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ് കാർഡിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു സൈഡ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സൈഡ് നമുക്ക് ഇതിനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്താലും മതി ഏ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ സി അടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ലെയർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വലിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും എഡിറ്റിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം കേട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി എബൌട്ട് അവർ സെൽഫ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പൊസിഷൻ
അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ കൃത്യമായിരിക്കണം അലൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും തെറ്റാൻ പാടില്ല അലൈൻമെൻ്റ് എല്ലാം കൃത്യമായിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യുക പൊസിഷൻ നെയിമും കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റിലാണെന്ന് നോക്കുക ആ ഇത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ നെയിമും പൊസിഷനും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏഹ് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഏഹ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നെയിമ് ഓൾ ടു ഹോൾഡ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് തന്നെ കൊടുത്ത് പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോഗോ ഇവിടെ വെക്കണ്ട ഏഹ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലോഗോ വേണമെങ്കിൽ പൊക്കി മാറ്റി വേറെ വെക്കാം ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടോ പൊസിഷൻ നെയിമും സ്വൽപ്പം മൂവ് ചെയ്ത് പൊസിഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഓൾട്ട് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതിനെ തന്നെ പിടിച്ച് താഴെ ഓ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ഒന്ന് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ വലുത് കൊള്ളത്തില്ല അതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആനിമേറ്റർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആനിമേറ്റർ കൊടുത്തു കറക്റ്റ് പിടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ സ്വല്പം ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നയനല്ലേ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ നയനൊന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ നെയിം പൊസിഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഫോൺ നമ്പർ കൂടെ വയ്ക്കാം ഫോൺ നമ്പർ ഫയൽ പ്ലേസ് മെയിൽ ഐ ഡിയുടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ മെയിൽ ഐ ഡിയുടെ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട് മെയില് ഫയൽ പ്ലേസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോൺ ഫോണിൻ്റെ സംഭവം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക മെയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു ഫോണിൻ്റെ സംഭവം സ്വല്പം ചെറുതാക്കി ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തു സ്വല്പം കൂടെ മോഡലാണെങ്കിൽ മോളിലോട്ട് വയ്ക്കുക ഇതിനെ കുറയ്ക്കണേ കുറയ്ക്കാമേ ഇത്ര വലുത് വലിയ ഇത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ പൊസിഷനും ഇതും സെയിം തന്നെ സോ ചെറുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം ഇവിടെയും നമുക്ക് ചെറുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം ഇതിനെയും ചെറുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അലൈൻമെൻറ്റും ഈ അലൈൻമെൻറ്റും നോക്കിക്കോണേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കണ്ടോ കൃത്യമായിരിക്കണം റൈറ്റ് വിട്ട് തരാം കുഴപ്പമില്ല ഇത് മെയിലും നമ്പറും ഇത് എന്തായാലും ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഫോൺ നമ്പർ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏഹ് അപ്പൊ ഇതുമായി ഫോണുമായി ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ സ്വല്പം ചെറുതാക്കാം ഏഹ് ഫോൺ നമ്പർ നോർമലി നമ്മൾ ചെറുതാക്കാറില്ല ഇതിനെ സ്വല്പം ചെറുതാക്കുക കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഞാനിപ്പം എല്ലാ ഡിസൈനും ഒരേപോലെ ഒറ്റ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം മീൻസ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ളത് നേരെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അതെടുത്ത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് കാർഡ് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം